அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சுந்தர் இது உங்கள் ஹேடியூ சேனல் நம்ம சேனலோட குறிக்கோளே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிம்பிளாக டூ டி அனிமேஷன் வீடியோ எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் லெவலில் நாலேஜ் இருக்கணுமா அப்படின்னா அந்த மாதிரி நாலேஜ்லாம் தேவையே இல்லை ஜஸ்ட் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் பெயிண்டில் இந்த மாதிரி வரைய தெரிஞ்சாலே போதும் அது ஏன் ஒரு பேப்பரில் உங்களுக்கு பென்சிலில் கிறுக்க தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்களும் உங்களாலேயும் ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ ரெடி பண்ண முடியும் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்படி வரைஞ்சி சேவ் பண்ணால் அது ஒரு ஃபோட்டோ தானே அது எப்படி வீடியோவாக ஆகும் வீடியோனா ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் மூவ் ஆகணுமே அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆமாங்க அதுக்கு முன்னாடி டூ டி அனிமேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் டூ டி அனிமேஷன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஃபோட்டோ தான் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும்னா ஒரு மனுஷன் நடந்து வரும்போது அவங்கள கண்டினியூஸாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸை வேகமாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா உண்மையிலே அந்த மனுஷன் நடந்து வர மாதிரியே இருக்கும் அது வெறும் ஃபோட்டோஸ் தான் பட் வேகமாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது அது ஒரு வீடியோ மாதிரி நமக்கு காமிக்கும் அது அதே கான்செப்ட் தான் டூ டி அனிமேஷன்லேயும் அங்கே கேமரா ரியலாக ஒரு மனுஷனை இமேஜ் கேப்சர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து வீடியோ மாதிரி காமிக்குது இங்கே இமேஜுக்கு பதிலாக நம்ம வரைஞ்ச ட்ராயிங் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஒரு வீடியோ மாதிரி காமிக்கும் அவ்வளோதான் டூ டி அனிமேஷன் வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது அது ரொம்ப ஹைட் ஃபியூச்சர்ஸாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அது கா காஸ்ட் பே பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து எதில் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா பென்சில் டூ டி அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி பென்சில் டூ டி அனிமேஷன் டைப் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஜஸ்ட் நார்மல் பெயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் இதை இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் பேஜில் போகும் அதில் வந்து டவுன்லோட் நாவு கொடுங்க டவுன்லோடாக கொடுத்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கும் அப்ளிகேஷன் மேக்கு ஏற்ற மாதிரி விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு விண்டோஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு இருக்கும் உங்கள் சிஸ்டம் எதுவோ அதை பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க நான் விண்டோஸ் இந்த இடத்துல ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணதுனால நான் இப்போ கேன்சல் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டவுன்லோட் ஆன ஃபைல் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் வெளிலேருந்து காமிக்கிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி ஜிஃபைலில் ஓப்பன் ஆகும் இது ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஃபோல்டராக வந்துடும் இதில் போய் நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் இன்ஸ்டால்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது டேரெக்டாகவே அதோட லைப்ரரி ஃபைல்ஸ்லாம் கூடவே இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணாலே ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் பெயிண்ட் விண்டோ தான் நம்ம சாதா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எப்படி பெயிண்டில் வரையவுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரைய போகிறோம் நான் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் இந்த டூ டி அனிமேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் சொல்லி தர போகிறேன் ஜஸ்ட் பேசிக்ஸாக சொல்லி தர போகிறேன் இன்னும் ஃபியூச்சர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இனிமேல் தான் சொல்லி தர போகிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரே வீடியோவில் எல்லாம் இது எல்லாமே சொன்னால் ரொம்ப லென்த்தாக போகும் ஜஸ்ட் பேசிக் மட்டும் பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு நான் பென்சிலை செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் உங்கள் உங்கள் டெமோக்காக ஒரு பால் மட்டும் வரைகிறேன் இப்போ இந்த பால் வரைஞ்சு அப்படியே சேவ் பண்ணால் இது ஒரு இமேஜாக சேவ் ஆகும் பட் எனக்கு வந்து இந்த பால் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணணும் ஸோ அப் அப்போ தான் டூ டி அனிமேஷன் ஸோ அதை ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு இமேஜ் நம்ம இப்படி சொன்னல ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் இமேஜ் ஒன்றா சேர்த்து ப்ளே பண்ணும் போது தான் அது வந்து ஒரு வீடியோவாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற மாதிரி காமிக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஒரு இமேஜ் நான் இன்னொரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி அந்த பாலை இங்கே வரையணும் இன்னொரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி நான் பாலை இங்கே வரையணும் அதை ஒன்றா ப்ளே பண்ணும் போது தான் அந்த பால் மூவ் ஆகிற மாதிரி காமிக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த த்ரீ பட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு இமேஜ் ஆல்ரெடி நான் வரைஞ்சிட்டேன் நான் இப்போ இன்னொரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி அந்த பாலை கொஞ்சம் நகர்த்தி வரையணும் ஸோ அதுக்கு நான் இங்கே பாருங்கள் ஆட் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம்னால் ஒவ்வொரு இமேஜ் தான் இங்கே ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க இது வந்து ரிமோ ஃப்ரேம் இது வந்து டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆட் ஃப்ரேம் இதை நான் கொடுத்தோடனே இன்னொரு எம்டி இமேஜ் எம்டி பேப்பர் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ அந்த பா அந்த பாவலை அது முன்னாடி இருந்ததை விட கொஞ்சம் தள்ளி வரையணும் ஆனால் முன்னாடி ஃப்ரேம் வந்து
no layer nor frame so add frame kudukka kudukka previous image image la iruka object vandu dull aagudhu adha base panni nama inga varayiradhukaga da ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு பத்து ஃப்ரேம் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை அப்படியே நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரிப்பீட்டட் நோட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் கிளிக் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பால் ஜஸ்ட் மூவ் ஆகுது இதை வந்து நல் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அழகாக வரையலாம் பட் நான் உங்களுக்கு இப்போ பேசிக் எப்படி டூ டி அனிமேஷன் ஒர்க் ஆகுது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் நான் சும்மா டெமோவாக வரைஞ்சிறேன் இப்போது இதுவே ஒரு ஒரு மனுஷன் ஹாய் காமிக்கிற மாதிரி வரையணும் அப்படின்னா நான் இதை ஃபுல்லாக ரி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பேசிக் எப்படி வரையணும்னு தான் சொல்கிறேன் நான் சும்மா டெமோக்கு தான் வரையறேன் அசிங்கமாக இருந்தால் எனக்கு தெரியும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவில் ஒரு ஒரு இமேஜ் வர ஒரு ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போது இந்த பொம்மை வந்து ஹாய் காமிக்கணும் ஸோ நான் வந்து இன்னொரு ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் முழுசாக வரையணும் ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இங்கே டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட் இமேஜ் அப்படியே காப்பி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டும் அப்படியே இருக்குது செகண்டும் அப்படியே இருக்குது ஸோ இதுக்கு தான் இந்த டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் யூஸ் ஆகுது நான் ஜஸ்ட் கை மட்டும் தான் நான் மூவ் ஆகணும் ஸோ எந்த பார்ட் மூவ் ஆகணுமோ அதை மட்டும் நான் அரேஸ் பண்ணி மாற்றி வரைஞ்சிப்பேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃப்ரேமோட இமேஜ் அங்கே இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தள்ளி நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ நான் இன்னொரு டூப்ளிகேட் ஸோ இது இதை ஆட் பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துடும் நான் இதை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணணும் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கையை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் கொடுத்து இதை ஓப்பன் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நிறைய அட்வான் நிறைய இருக்கு அதுவும் பேசிக் பீப்புள் கூட வரையலாம் கற்றுக்கலாம் ஸோ இதை இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஒரு பொம்மை ரியலாக ஹாய் காமிக்கிற மாதிரி அப்படி காமிக்குது ஸோ இப்படிதான் கிரியேட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் ஒரு மனுஷன் ஒரு நிமிஷம் நான் அதை பாஸ் பண்ணிடுறேன் இது மாதிரி தான் இப்போ ஒரு மனுஷன் நடந்து வர மாதிரி வரையலாம் இப்போ இங்கே ஃப்ரேம் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் இந்த மனுஷன் அப்படியே தள்ளி தள்ளி கொண்டு வந்தனா ப்ளே அப்படியே இவன் ஹாய் காமிக்கும் போது இந்த மனுஷன் நடந்து வரும் அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் ஃப்யூச்சர்ஸ் வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த இமேஜ் நான் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதை காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் இது வேண்டாம் பாருங்கள் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் மாடு ஓடி வருது அது மேலே அந்த மனுஷன் ஏறுற மாதிரி காமி ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு லே ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் தலை அப்படியே தான் இருக்குது தலையை நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு லேயருக்கும் அந்த தலையை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டு எந்த பார்ட் மாறி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் மாறிக்கிட்டே வருதோ அதை மட்டும் வரைஞ்சா போதும் ஸோ அந்த கால் அந்த கால் வந்து ஃபஸ்ட் லேயரில் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் எப்படி இருக்குன்னா செகண்ட் ஃப்ரேமில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஓ இப்போது இந்த ஃப்ரேமே நான் கா இந்த இமேஜை நான் காப்பி பண்ணி நான் இங்கே பேஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் நடந்து போகும்போது ஜஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப் மட்டும் வரைஞ்சா போதும் அதை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஒரு இமேஜுக்கும் ஸோ இது தான் இப்போ இதுக்கே அப்படியே கலர் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இது கலர் கொடுத்தது கலரில் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஏதோ பெயிண்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் கலரில் செலக்ட் பண்ணி இதை மாற்றுறதா ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் 
இதுல ஜஸ்ட் பெயிண்ட் மட்டும்தான் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியுமா அப்படிலாம் இல்ல ஒரு இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணி கூட அந்த இமேஜ மூவ் பண்ண வைக்கலாம் உங்களோட இமேஜ கூட மூவ் பண்ற மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியோ இல்ல வேற ஏதாவது சாங்ஸ் கூட இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் எப்படி போட்டோ இம்போர்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் சொல்றேன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த ஹவுஸ பேக்ரவுண்டா வச்சு இந்த ரோட்ல ஒரு கார் மூவ் பண்ற பண்ற மாதிரி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றேன் பேக்ரவுண்டா வச்சு இதுக்கு மேலதான் அந்த கார் மூவ் ஆகணும் இந்த ஹவுஸ் அங்கேதான் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணும் லேயர்ஸ்னா இங்க இருக்கு இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் லேயர் நம்ம ஒரு இந்த இந்த ஹோம் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு மேல வர கார் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் லேயர் இது வந்து கலர் லேயர் அதுக்கு மேல கலர் கொடுக்கும் போது அதுக்கு இந்த லேயர் யூஸ் ஆகும் அது வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன் இது வந்து கேமரா லேயர் இந்த கேமரா லேயர் இதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஜஸ்ட் இந்த கார் மூவ் ஆகும் போது நம்ம கேமரா போக்கஸ் எங்க கொடுக்கணும் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கார் மூவ் ஆகும் போது எனக்கு கேமரா வந்து ட்ரீய ஜூம் பண்ணி போனோம்னா அதை அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் இப்போதைக்கு நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லேயர் கிரியேட் பண்ணி அதுல அதுல தான் காரை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் லேயர் Add object layer. அதுல வந்து நான் கார்னு கொடுத்துக்கிறேன் அந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் மறுபடியும் இம்போர்ட் பண்ணி நான் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்ச கார் இமேஜ் ஸோ அதுவும் பெருசா இருக்கிறதுனால செலக்ட் பண்ணி இப்போ இதுல வந்து கார் இங்க இருக்கு செகண்ட் ஃபிரேம்ல கார் வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகணும் தேர்ட் ஃபிரேம்ல அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டே வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஃபிரேம்ல இந்த கார் வந்து இந்த பக்கம் கிராஸ் ஆகி போகணும் ஸோ அதுதான் ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த கார்ல இருக்க மனுஷன் வந்து கத்துற மாதிரி இல்ல ஆர்ன் அடிக்கிற மாதிரி சவுண்ட்ல பேக்ரவுண்ட்ல இது பண்ணா ஒரு ரியல் அனிமேஷன் வீடியோ மாதிரியே இருக்கும் இந்த மனுஷனோட ஃபேஸுக்கு பதிலா உங்களோட உங்களோட ஃபேஸ் எடிட் பண்ணி கூட நீங்க வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த காருக்கு பதில சைக்கிள் போற மாதிரி ஸோ எவ்வளோ வீடியோஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் வர ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி உங்க போட்டோ போட்டோஷாப்ல எடிட் பண்ணி இந்த இமேஜ்ல எப்படி சைக்கிறது அதெல்லாம் இன்னும் பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இப்போ உங்க பேசிக் எப்படி டூ டி அனிமேஷன் எப்படி ரெடி பண்றது அதுதான் இப்ப நான் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை ரெடி பண்ணதை எப்படி சேவ் பண்றது அப்படின்னு நான் பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபைல்ல எக்ஸ்போர்ட்ல நீங்க ரெடி பண்றது வந்து ஒரு வீடியோவா வேணுமா வீடியோ கொடுத்துக்கலாம் இல்ல இமேஜ் சீக்வன்ஸா ஒவ்வொரு இமேஜும் தந்தனி இமேஜா வரும் அதுவா இல்ல வந்து சிங்கிள் இமேஜா வேணுமா இல்ல ஜிப் ஃபைலா சேவ் ஆகணுமா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இப்ப ஒரே இமேஜ் தானே இது அதனால இதை சேவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்றேன் ஏற்கனவே ரெடி பண்ண வீடியோ நான் உங்களுக்கு வேணா காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இங்க இருக்கு ஸோ இதுதான் இமேஜ் சீக்வன்ஸா இது பண்ணா ஒவ்வொரு இமேஜா சேவ் ஆயிடும் நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண வீடியோ இது அவ்வளோதாங்க டூ டி அனிமேஷன்றது ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எப்படி டூ டி அனிமேஷன் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டிங்க ஸோ இது பேசிக் தான் இன்னும் இதில் நிறைய அட்வான்டேஜெலாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதுதான் நம்ம வீட்டில் இருக்க டைம் ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு டைமையும் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்குங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் இல்லை நியூ புது புதுசாக கற்றுப்போம் ஆ சொல்ல மறந்துட்டேன் இது என்னோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸோ அதுக்காக ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க அப்புறம் குறை நிறைகள் எதனா இருந்தால் அதை கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைபையும் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் உங்களை அடிக்கடிக்கு நான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும் நீங்கள் ரொம்ப பெருந்தனமையாக இருந்தால் ஒரு ஷேர் பட்டனையும் அழுத்து ஷேர் பண்ணி விட்ருங்களேன் ஓகே பாய் பாய்